Tarih 1 Aralık 1948. Saat tahmini olarak 6.30. Güney Avustralya'daki Adelaide kentinin Summerton sahilindeyiz. O gün sahile inen bir balıkçı esrarengiz bir görüntüyle karşılaştı. Kıyıdan sadece 3 metrelerde öylece durmaktaydı. Yaz mevsimi olmasına rağmen oldukça kalın giymişti. Ceketin dış cebinde bir sigara paketi vardı. Diğer cebinde otobüs bileti, tren bileti, tarak ve sakız vardı. Sonraki incelemelerde biletlerin ikisinin de kullanılmadığı anlaşıldı. Bilet Adelaide tren istasyonundan Henry plajına gitmek için alınmış ama kullanılmamıştı. Üzerindeki giysilerde hiçbir etiket yoktu. Sahilde uzun zamandır bekliyor olmasına rağmen oldukça temizdi. Bu olay bütün Avustralya'nın ilgisini çekti. Adam İngilizleri andırıyordu. Üzerindeki kıyafetlerin etiketleri biderek kesilmişti. Bir diğer ilginç detay ise yanında şapka olmamasıydı. O dönemde yaşayan insanlar şapka takardı. Ama onun bir şapkası yoktu. Şapkası ya denizde kaybolmuştu ya da bu olayın başka bir sebebi vardı. Otopsi sonucunda zehirlenerek öldü anlaşıldı. Zehir yüzünden iç organları ağır bir hasar almıştı. Ama zehrin ne zehri olduğu anlaşılamadı. Dala normal bir insanınkinden 3 kat daha büyüktü. Az sayıda tanık işe yarayacağını düşünerek polis merkezine geldi ve olay hakkında bildiklerini anlattı. İçlerinden bir tanesi engelli rehabilitasyon merkezinin yakınlarında sahildeki adama çok benzeyen bir adam gördüğünü söyledi. Akşam 7 civarında görmüştü ve gördüğü adamın sağ kolunu sonuna kadar uzattığını ve daha sonra bıraktığını söyledi. Tanıklardan bir diğeri akşam 7 ile 8 arasında aynı bölgeye yakın bir konumda adamı gördüğünü söyledi. Sokak lambaları sayesinde adamı çok net gördüğünü ve adamın neredeyse yarım saat boyunca hareket etmediğini söyledi. Tanık en son şunları ekledi. Evimizden 100 metre uzaktaydı. Sarhoş olduğunu düşündük. Herhalde sızmıştı. Olayın gizemini artıran bir diğer önemli detay da üzerindeki ceketin gizli bölmesinde yatmaktaydı. Ekipler gizli bölmeyi keşfettikten sonra içinde bir kağıt olduğunu gördü. Kağıtta tamam şut yazıyordu. Ne anlama geldiği uzun bir zaman anlaşılamadı. Daha sonra gazetelere verilen ilanlar sonucunda kağıtta yazanın ne anlama geldiği öğrenildi. Önce kağıdın koparıldığı kitap bulundu, daha sonra ise yazının Ömer Ayyam'ın bir şiirinin son dizesi olduğu anlaşıldı. Tamam şut, bitti, tamamlandı, sona erdi anlamına gelmekteydi. Farsça'da bir yardımcı fiildi. Esrarengiz bir adam 30 Kasım tarihinde bahsi geçen kitabı arabasında bulduğunu söyledi ve polislerle irtibata geçti. Yapılan incelemelerde parçanın gerçekten de bu kitaptan çıkarıldığı anlaşıldı. Kitabı inceleyen polisler arkasında bir telefon numarası yazılı olduğunu, garip kodlar içerdiğini gördüler. Telefon numarası bir hemşireye aitti. İsmi Jessica Thompson'dı. Kadın adamın bulunduğu yere sadece 400 metre uzakta oturuyordu. Komşuları yakın bir zaman önce kimliği bilinmeyen bir adamın kadını sormaya geldiğini, kendilerine sürekli onun hakkında sorular sorduğunu söyledi. Kadın ise olay hakkında bilgisi olmadığını söylüyordu. Yetkili ekipten isminin açıklanmamasını rica etti. Zira böyle bir olayla anılmak onun için utanç vericiydi. Ekipler bu isteği kabul etti. Ona Justy ve Teresa gibi isimler taktılar. Kadın 2. Dünya Savaşı sırasında Sydney'deki bir hastanede görev aldığını, kitabın kopyasını o dönemde hediye olarak aldığını iddia etti. Kitabı hediye olarak veren isim ise Teymen Alfred Box oldu. Kadın işinden ayrıldıktan sonra teğmenden bir mektup aldığını ama evli olduğu için mektubu olumsuz yanıt verdiğini ekledi. Ekipler Alfred'in sahildeki adam olabileceğinden şüphelendi. Adam kısa bir süre sonra bulundu. Ama bu gizemi çözmedi. Aksine daha da çıkmaza soktu. Kitabın bir kopyası hala adamdaydı. Ve kitabın o kısmı yırtılmamıştı. Yani tamam şut kısmı hala duruyordu. Olay gündeme bomba gibi düşmüştü. Herkesin bir düşüncesi vardı. Özellikle olayın soğuk savaş döneminde yaşanması, adamın çok gizli bir kod taşıdığı ya da daha önce keşfedilmemiş bir zehri başka bir ülkeye götürdüğü gibi senaryoların ortaya atılmasına sebep oldu. Adam 1.80 boyunda, 45 yaşlarında İngilizlere benzeyen birisiydi. İri omuzları vardı. 
tırnakları onun ağır bir işte çalıştığını gösteriyordu. Kahverengi pantolon, beyaz gömlek, kırmızı, beyaz ve mavi renkte bir kravat ve kruvaze bir ceket giymişti. Bunlar Amerikan bir terzinin elinden çıkmışa benziyordu. Diş kayıtları herhangi bir isimle uyuşmadı. Polisler onun intihar ettiğini düşünüyordu. Avustralyalı yetkililer bu olayı uluslararası bir boyuta taşıdı. Birçok ülkeden yardım talep etti ve kabul edenlerle ortaklaşa hareket ettiler. Ama bu yöntemde bir sonuç getirmedi. Adam son yemeğini son nefesini vermeden 3-4 saat önce yemişti. Vücudunda başka herhangi bir yabancı maddeye rastlanmadı. 14 Ocak 1949'da yakınlardaki bir istasyonda kahverengi bir valiz bulundu. Valiz 30 Kasım 1948'de istasyonda çalışan bir vestiyer tarafından kontrol edilmiş ve etiketi çıkartılmıştı. Bu valizin sahildeki adama ait olduğu tahmin ediliyordu. İçinde sabahlık, terlik, iç çamaşırı, tıraş ürünleri, pantolon, tornavida ve sofra bıçağı vardı. Ayrıca Avustralya'da bulunmayan Barber marka bir iplik kartı da vardı. Bu adamın aslarındaki ile aynı ipti. Kravatta ve çamaşır torbasında T.Kin ismi yazıyordu. Bir diğer eşyada da sonunda E olmadan Kin yazıyordu. Etiketleri kim çıkardıysa bu üç etiketi çıkartmayı unutmuştu ya da daha büyük bir ihtimalle bilerek çıkartmamıştı. O tarihteki kayıtlar incelendiğinde adamın üç farklı yerden gelmiş olabileceği tespit edildi. Sydney, Melbourne ya da Port Augusta. Adam tren bileti almadan önce yakınlardaki halka açık bir tesiste duş almış ve tıraş olmuştu. Üzerinde yapılan incelemelerde ayakkabısının şaşırtıcı derecede temiz olduğu, bu yüzden şehirde dolaşma ihtimali olmadığı açıklandı. Ayakkabısı çok yakın bir zaman önce cilalanmıştı. Bu da adamın hayatını kaybettikten sonra sahile getirildiğini gösteriyordu. Adamda kusma ya da kasılma reaksiyonları bulunamadı. Zehri kendisi mi içmişti yoksa birisi mi içirmişti? Bu gizem bir türlü çözülemiyordu. En kuvvetli ihtimal elbette adamın bir ajan olma ihtimaliydi. O bölge casuslar için bulunmaz bir nimetti. Yakınlarda uranyum madeni ve askeri araştırma tesisi vardı. Alfred Boxall 2. Dünya Savaşı sırasında istihbarat çalışmalarında görev almıştı. Bunu bizzat kendisi açıkladı. Bir röportajda ona gizli yürütülen görevleri Jessica'ya anlatıp anlatmadığı soruldu. O da anlatmadım. Başka birisi de ona böyle bir şey anlatmadıysa haberi yoktur dedi. Sahildeki adamla bir bağlantısı olup olmadığı sorularına ise olumsuz yanıt verdi. İncelemelerde Alfred'in çok kısa bir sürede yükselerek temen olduğu saptandı. Yakınlardaki bir otelin resepsiyonisti, o tarihlerde o da 21 ya da 23'te garip bir adamın kaldığını, 30 Kasım'da çıkış yaptığını söyledi. Adam yanında ufak siyah bir çanta taşıyordu ve İngilizce konuşuyordu. 10 yıl sonra bir başka tanık ortaya çıktı ve adam bulunmadan önce sahil yakınlarında iyi giyimli bir adamın sırtında bir adam taşıdığını gördüğünü söyledi. Birçok platformda bu konu hakkında fikirler ortaya atıldı. Reddit de bunlardan birisiydi. Adamın parasız olmadığı, cebinde bir miktar parası olduğu söylendi. Ayrıca yanında sadece hemşire Jessica'nın değil, bir banka numarası olduğu, hemşirenin de gerçek bir hemşire olmadığı iddia edildi. Ayakkabısının temiz olması da bazılarına göre mantıklıydı. Çünkü görgü tanıkları onu yakınlarda görmüştü. Çok fazla dolaşmamış ve kumda da yürümemiş olabilirdi. En mantıklı iddia ajan olduğu iddiası. Birçok insana göre gizem çözüldü. O bir ajandı. Sahildeki adam kurtuluş ordusuna ait toplu bir mezarlığa gömüldü. Yıllar sonra mezarında çiçekler olduğu fark edildi. Birileri onu düzenli bir şekilde ziyaret ediyordu. Onun kim olduğunu ve ne yaptığını çok iyi bilen birileri.